നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നേഴ്സ് വേൾഡ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തെ സ്ഥലത്തുള്ള ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയണമെങ്കിൽ അവർ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നത് കത്ത് മുഖാന്തരമായിരുന്നു എന്നാൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വന്നതോടെ എല്ലാ ആശയവിനിമയവും മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയായി വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ ഈ ഒരു ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നതോടെ പിന്നെ എല്ലാം അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കോളും ഒക്കെ തന്നെ എന്നാൽ കത്തെഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ള ചിലരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടാവും അവർക്കൊരു സുവർണാവസരമായിട്ടാണ് ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പാണ് ഒരു മത്സരം നടത്തുന്നത് ഒന്നാം സമ്മാനം അര ലക്ഷം രൂപ വരെ നേടാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മത്സരം ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പിൻ്റെ ഫിലാറ്ററി ഡിവിഷൻ ദേശീയ തലത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു മത്സരമാണിത് ഇത് കുറച്ച് നല്ല ഒരു അവസരമാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം രണ്ടാം സമ്മാനം മൂന്നാം സമ്മാനം ദേശീയ തലത്തിലും പിന്നെ സംസ്ഥാന തലത്തിലൊക്കെ സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഇത് മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ പങ്കെടുക്കുക അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ ആയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രയോജ പ്രയോജനപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടി ഈ ഒരു വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഈ ഒരു പരിപാടി നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പിൻ്റെ ഫിലാറ്ററി ഡിവിഷനാണ് ദേശീയ തലത്തിലാണ് പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഇതിന് നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷയം തരുന്നുണ്ട് ഡിയർ ബാപ്പു യു ആർ ഇമ്മോർട്ടൽ എന്നതാണ് വിഷയം ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ കത്തെഴുതി അയക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അതായത് ഇതിന് രണ്ട് വിഭാഗത്തിലാണ് മത്സരമുള്ളത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുമ്പുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്തവരും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലാണ് മത്സരം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് തരത്തിൽ മത്സരമുണ്ട് ഒന്ന് എൻവലപ്പ് എൻവലപ്പ് ഉള്ളതും രണ്ടാമത്തേത് ഇൻലൻ ലെറ്ററിൽ ഉള്ളതുമാണ് ഇൻലൻ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ പരമാവധി അഞ്ഞൂറ് വാക്കും എന്നാൽ എൻവലപ്പ് ആണെങ്കിൽ പരമാവധി ആയിരം വാക്കുമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലോ നിങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതാവുന്നതാണ് ഈ കത്ത് അയക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നിന് നിങ്ങൾക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞ് അതിന് മുകളിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതുമായുള്ള പേപ്പർ ആ ഒരു പത്രം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം അയക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കത്ത് നിങ്ങൾ അയക്കേണ്ടത് ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കിളിലെ ചീഫ് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ജനറലിന് അയക്കണം ആദ്യഘട്ട മത്സരം പോസ്റ്റർ സർക്കിൾ തലത്തിലും രണ്ടാം ഘട്ട ദേശീയ തലത്തിലുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലുള്ളവർക്ക് എൻട്രി പ്രാദേശിക ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുചെന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഈ ഒരു അവസരം ആരും തന്നെ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മുപ്പതിനാണ് ഇതിൻ്റെ അവസാന അവസാന തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബർ മുപ്പതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലപ്രഖ്യാപനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ആദ്യഘട്ടം അതായത് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ആ ഒരു സർക്കിൾ തലത്തിലുള്ള ഫലപ്രഖ്യാപനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഫലപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനാണ് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ സമ്മാനമുണ്ട് അതായത് സർക്കിൾ തലത്തിൽ അതായത് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടി നേടുന്നവർക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ചായിരം രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം പതിനഞ്ചായിരം രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം അയ്യായിരം രൂപയും ദേശീയ തലത്തിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം അരലക്ഷം അതായത് അമ്പതിനായിരം രൂപ രണ്ടാം സമ്മാനം ഇരുപത്തിയഞ്ചായിരം രൂപ മൂന്നാം സമ്മാനം പത്തായിരം രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് മത്സരത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ഇതൊരു നല്ല അവസരമാണ് കത്തെഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മനോഹരമായ വിധത്തിൽ കത്തുകൾ എഴുതുന്നവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മത്സരമാണിത് ഡിയർ ബാപ്പു യു ആർ ഇമ്മോർട്ടൽ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വിഷയം അതായത് ഇതിൻ്റെ മലയാളം പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പു അങ്ങ് അനശ്വരനാണ് അമരനാണ് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളം ഈ ഒരു വിഷയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കത്തെഴുതേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ഓഫീ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഇന്ത്യ പോസ്റ്റ് ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റാണത് ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കത്തെഴുതാൻ